Tahun ini, Xiaomi hadir dengan peranti tradisi mereka iaitu Redmi 7. Keluarga peranti Redmi merupakan peranti bajet yang hebat dan boleh dibeli dengan harga yang berpatutan. Tetapi bagaimana pula untuk tahun ini iaitu Redmi 7? Jadi mari saya perincikan beberapa perkara penting sebelum anda membeli Redmi 7. Redmi 7 dijual di Malaysia dengan dua jenis varian. Untuk 2GB RAM 16GB memori, ianya dijual dengan harga RM499. Untuk 3GB RAM 32GB memori pula, ianya dijual dengan harga RM599. Untuk set yang saya akan review, saya menggunakan varian 3GB RAM 32GB memori. Untuk 2GB RAM 16GB memori, saya akan membuat review ringkas di akhir video ini. Warna peranti yang anda boleh beli ialah hitam, merah dan juga biru. Namun warna merah agak susah dicari. Saya ada sediakan link untuk pembelian peranti ini di bawah. Saya juga ada setelkan link yang mana peranti ini dijual dengan harga promosi. Apapun mari kita lihat dari segi spesifikasi peranti ini terlebih dahulu. Redmi 7 mempunyai skrin 6.26 inci IPS LCD menggunakan chipset Snapdragon 632. Kamera utama 12MP tambah 2MP Untuk kamera hadapan ianya 8MP Kapasiti bateri 4000mAh dan menyokong fast charging 10W Mempunyai 2 SIM slot dan juga 1 slot untuk memory card Terdapat 2 varian 2GB RAM 16GB memory ataupun 3GB RAM 32GB memory Menggunakan Android terbaru iaitu Android 9 Pie dengan antara muka MIUI 9 Mari kita lihat dari segi rekaan peranti ini Agak bagus dari pihak Xiaomi yang mana mereka mengikut trend semasa Menggunakan skrin dengan notch berbentuk dot drop Juga bahagian belakang peranti ini nampak seperti rekaan kaca Walaupun ianya sebenarnya plastik Peranti ini nampak seperti peranti premium Di bahagian atas peranti ini terdapat mic, headphone jack dan juga IR blaster Di bahagian kiri peranti ini terdapat slot sim Slot sim ini menyokong dua sim serentak berserta satu memory card di bahagian bawah pula terdapat speaker, micro USB dan juga mic. Speaker peranti ini terletak di sebelah kanan micro USB manakala mic terletak di bahagian kiri. Walaupun nampak kedua-dua bahagian ini sama tetapi fungsinya berlainan. Kegunaan micro USB di peranti ini boleh dianggap masih relevan kerana harganya. Di bahagian kanan peranti ini terdapat butang kuasa dan juga butang kawal bunyi. Di bahagian depan, anda akan lihat skrin 6.2 inci dot drop dengan ketahanan jenis Gorilla Glass 5. Agak menarik Xiaomi menampilkan ketahanan skrin yang kukuh sebegini. Penggunaan tempered glass mungkin tidak begitu penting. Tetapi saya galakkan gunakan skrin protector. Di bahagian notch ini, anda akan dapat lihat kamera 8MP dengan speaker jenis lebar. Juga terdapat sensor. Ya yang berkelip ni. Ianya sebenarnya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Sensor ini lebih kepada auto brightness Juga tidak dilupakan, Xiaomi masih lagi meletakkan LED notification di bahagian bawah peranti ini Di bahagian belakang dapat dilihat rekaan seakan kaca Juga terdapat dua kamera 12MP tambah 2MP berserta flash Tersedia juga fingerprint sensor Kita lihat pula dari segi prestasi peranti ini Redmi 7 menggunakan chipset Snapdragon 632 saya mencuba varian 3GB RAM 32GB memori. Sepanjang penggunaan saya, tiada masalah dalam multitasking. Sangat lancar dan kadangkala aplikasi berat seperti PUBG tidak mudah restart. Juga peranti ini menggunakan Android terbaru iaitu Android 9 Pie dengan antara muka MIUI 9. Peranti ini sangat bagus untuk pengemar media sosial ataupun untuk penggunaan ringan. Chipset Snapdragon 632 ini juga digunakan oleh peranti seperti Honor 8C. Dilihat Xiaomi kali ini mempunyai saingan yang agak sengit dari segi prestasi. Ini kerana harga rasmi peranti saingan Redmi juga sama iaitu RM599. Dari segi gaming pula, peranti ini boleh menjalankan Mobile Legends dengan lancar. Namun, tiada setting high frame rate. Hanya terdapat setting high quality display tetapi ianya masih lagi smooth dan juga bagus. Untuk PUBG pula, setting grafik tertinggi hanyalah balance dengan frame rate high. Tetapi ianya cukup bagus kerana ianya sangat lancar dan kurang panas. Ianya agak sesuai jika anda tidak mementingkan grafik untuk bermain game. Juga tiada masalah overheat di peranti ini dan bagus untuk bermain dalam jangka masa yang lama. Dari segi bateri pula, 
Redmi 7 mempunyai kapasiti bateri 4000mAh Untuk kegunaan biasa, ianya mampu bertahan sehingga sehari Saya mendapat bacaan screen on time antara 9 hingga 10 jam Penggunaan saya ialah sederhana yang mana saya menggunakan media sosial dan juga bermain permainan seperti Mobile Legends dan PUBG Untuk bateri test bermain Mobile Legends, saya mendapat bacaan penurunan 10% selama sejam Ianya sangat bagus kerana penurunan ini dianggap sangat sedikit Untuk PUBG pula, penurunan sebanyak 13 hingga 14% selama sejam Ianya dianggap masih lagi bagus yang mana saya menggunakan grafik tertinggi iaitu balance beserta high frame rate Untuk masa mengecas pula, ianya mengambil masa sekitar 2 jam 20 minit Saya menggunakan adapter yang dibekalkan di dalam kotak Peranti ini masih lagi menggunakan micro USB Ianya dianggap masih relevan kerana masih tiada sebarang peranti di bawah harga RM600 yang menggunakan micro USB Dari segi kamera pula, peranti ini mempunyai kamera utama 12MP tambah 2MP Dari pemerhatian saya, ianya cukup bagus dengan harga yang ditawarkan Cuma warna gambar sedikit kuning Juga Xiaomi meletakkan fungsi baru iaitu fungsi AI Dilihat fungsi AI kamera ini memberikan warna yang lebih menyela Untuk portrait mode pula, ianya dianggap bagus walaupun kurang jitu Untuk kamera hadapan, Redmi 7 menggunakan 8MP Bagi saya, kamera hadapan peranti ini antara yang bagus Cuma anda perlu berada di kawasan cahaya matahari Jika di bawah lampu, kemungkinan warna yang diambil sedikit pucat Beauty mode boleh dikatakan bagus Untuk portrait pula, ianya antara yang terbaik walaupun tidak tepat Sama seperti prestasi portrait kamera belakang Di waktu kurang cahaya, kamera ini tidak banyak noise Dapat dilihat pihak Xiaomi telah memperbaiki kelemahan peranti mereka Untuk rakaman video pula, peranti ini menyokong sehingga 1080p 60 frame per second Jika anda mahu contoh setting video ini, anda boleh menonton video yang saya menggunakan setting ini di review peranti Samsung Galaxy A10 Untuk rakaman jarak dekat, ianya bagus Tetapi untuk jarak jauh seperti permandangan, ianya agak pecah Agak sukar sebenarnya untuk mencari peranti dengan rakaman yang menyokong 60 frame per second Tambah-tambah lagi di bawah harga RM1000 Rakaman jenis ini sangat smooth dan tiada masalah Sesuatu yang bagus dari Xiaomi Harapnya mereka dapat mengekalkan rakaman 60 fps ini Di waktu malam pula, rakamannya kurang menyela Jadinya tidak begitu peka dengan cahaya Dari segi keselamatan pula, peranti ini mempunyai fingerprint sensor dan juga face unlock Kedua-dua ciri keselamatan ini dilihat sangat pantas dan responsif. Cuma untuk face unlock, anda mungkin perlu berada di kawasan yang bercahaya kerana kadang-kala ianya gagal mengesan wajah di kawasan kurang cahaya. Apapun, prestasi face unlock ini dianggap bagus. Agak menarik dari pihak Xiaomi yang mana mereka masih lagi menawarkan IR blaster di peranti mereka. Anda boleh jadikan Redmi 7 ini sebagai remote control anda. Juga peranti ini menyokong USB on the go. Jadi tiada masalah jika anda ingin memindahkan fail antara peranti dengan pendrive Kesimpulannya, Xiaomi PlaySafe untuk kali ini yang mana peranti yang mereka tawarkan adalah sama dengan harga pasaran jenama lain Tanda harga RM599 ini merupakan aras baru untuk peranti dengan chipset Snapdragon 632 Tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah Untuk varian 2GB RAM 16GB memori pula Ianya merupakan sebuah peranti yang mempunyai chipset yang hebat dalam kelas harganya Tetapi spesifikasi tidak terlalu tinggi Antara kelebihan peranti ini ialah ianya hadir dengan ketahanan skrin yang kukuh Iaitu Corning Gorilla Glass Rekaan peranti ini juga sangat cantik Anda boleh lihat bahagian belakang peranti ini seperti rekaan kaca Juga terdapat sokongan 60fps untuk video peranti ini Tidak lupa juga ketahanan bateri peranti ini antara yang terbaik dalam harganya. Prestasi kamera peranti ini juga boleh dikatakan bagus. Untuk kelamahan, ianya tidak terlalu banyak. Dapat dilihat ianya tidak menyokong setting grafik yang tinggi untuk permainan bergrafik tinggi. Juga rakaman video untuk jarak jauh tidak begitu bagus. Sama seperti rakaman video di waktu malam. Jadi siapakah pesaing peranti ini? Antara pesaing yang mempunyai spesifikasi hampir sama dengan Redmi 7 ialah Honor 8C dan juga Asus Max M2. Jadi untuk pilihan antara dua peranti ini, mungkin anda perlu pertimbangkan antara jenama 
rekaan, saiz rem dan juga harga. Juga ciri-ciri yang boleh memberikan kelebihan kepada anda. Apapun saya sangat sarankan peranti ini untuk penggunaan biasa dan juga light gaming. Juga kepada anda yang minat dengan peranti yang mempunyai ketahanan bateri yang lama, kamera portrait mode dan juga kamera video 60fps. Untuk lingkungan harga RM599 ini, anda ada satu pilihan tambahan iaitu Realme 3. Apapun, saya sangat suka dengan peranti ini kerana ianya mempunyai kelebihan yang tiada di peranti lain. Jadi, buatlah pilihan yang bijak. Bagi saya, peranti ini antara peranti yang berbaloi untuk dimiliki. Jangan lupa untuk menonton review Realme 3 dan juga Asus Max M2 di channel saya. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.